ஹலோ எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோ நம்ம காலம் குரோமடோகிராஃபி அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த குரோமடோகிராஃபி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு செப்பரேஷன் அண்டு பியூரிஃபிகேஷன் டெக்னிக் எதுக்கு செப்பரேட் பண்ண போகிறோம் எதை செப்பரேட் பண்ண போகிறோம்னு சொல்லிட்டு ஒரு டவுட் இருக்கும் ஸோ இப்போ அதை சிம்பிளாக புரிய மாதிரி சொல்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் உங்களை ஒரு ரிசர்ச்சராக இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் நீங்கள் ஒரு பிளாக் லீஃபை வச்சு ரிசர்ச் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இப்போ அந்த பிளாக் லீஃப்ல இருந்து கிடைக்கிற பிக்மெண்ட்ஸ் அமினோ ஆசிட்ஸ் இதெல்லாம் நீங்க வந்து யூஸ்ஃபுல்லா கன்வெர்ட் பண்ண போறீங்க ரிசர்ச்னா இதுதான் இல்ல அட்வான்ஸ்டா இங்க நிறைய இருக்கு இது சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொன்னா ஸோ இப்போ நீங்க செப்பரேட் பண்ற பிக்மெண்ட்ஸ் வந்து மிக்சடா இருக்கலாம் இல்லனா வந்து இம்பியூரிட்டிஸ் கூட கலந்து இருக்கலாம் ஸோ இதுதான் நம்ம குரோமோடோகிராஃபி யூஸ் பண்ணி மிக்சடா இருக்கிறத செப்பரேட் பண்ண போறோம் அண்ட் இன்னும் புரியாத மாதிரி சொல்லணும்னா லாஸ்ட் வீடியோல சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருப்பேன் இப்ப நம்ம கையில ஒரு பவுல் ஃபுல்லா மிக்சர் இருக்கு அது எப்பயும் போல சாப்பிடாம எல்லாத்தையும் செப்பரேட் பண்ணிட்டு அதாவது அதுல இருக்க வேர்க்கல்ல காராசு அப்படின்னு எல்லாத்தையும் செப்பரேட் பண்ணிட்டு சாப்பிட போறோம் ஸோ இதுதான் ஒரு மிக்சர் ஆஃப் காம்போனன்ஸ்ல இருந்து அதோடைய காம்போனன்ஸ் எல்லாம் தனித்தனியா செப்பரேட் பண்ற டெக்னிக்கு போதுதான் குரோமடோகிராஃபி அண்ட் இந்த காலம் குரோமடோகிராஃபி என்னன்னு காலம் அதாவது ஒரு கிளாஸ் டாட் காலம் சப்போர்ட்டா யூஸ் பண்ணி அதுல நம்மளுடைய ஸ்டேஷனரி பேஸ் அதாவது சிலிக்காவ பேக் பண்ணிட்டு அதுக்கு மேல நம்ம செப்பரேட் பண்ண போற சாம்பிள் ஆட் பண்ணிட்டு பைனலா நம்மளுடைய சால்வண்ட்டை அதுக்கு மேல ஆட் பண்றப்போ என்ன போகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா கிராவிட்டியால நம்மளுடைய சால்வண்ட்டும் சாம்பிளை வந்து டவுன்வோர்ட்ஸ்ல மூவ் ஆக போகுது ஸோ இது நடக்கிறப்ப தான் நம்மளுடைய சாம்பிள் இருக்க காம்போனன்ட்ஸ் எல்லாம் ஸ்டேஷனரி பேஸ்ல அதோடைய இன்ட்ராக்ஷனை பொறுத்து தனித்தனியா செப்பரேட் ஆக போகுது அண்ட் இதோட பிரின்சிபல் எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அதை டீடைல்டா நம்ம வீடியோக்குள்ள பாக்கலாம் அந்த வீடியோக்குள்ள போகிறது முன்னாடி நம்மளுக்கு பேசிக்ஸா ஒரு நாலு டைம்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து அனலைட் நம்ம அனலைசிஸ் பண்ண போற அதாவது செப்பரேட் பண்ண போற காம்பவுண்ட் அனலைட்னு சொல்லுவோம் அண்ட் செகண்ட் ஒன் வந்து ஸ்டேஷனரி பீஸ் ஸ்டேஷனரி அதுக்கு மீனிங் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நிலையான நம்ம காலம்ல பேக் பண்ணி வச்சிருக்க சிலிக்கா தான் வந்து ஸ்டேஷனரி பீஸ் ஆக்ட் பண்ண போகுது அண்ட் தேர்ட் ஒன் வந்து மொபைல் பீஸ் மொபைல் பீஸ் இதுக்கு மீனிங் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு மூவபிள் பார்ட்டு இங்க நம்ம காலம்ல ரெண்டாவது போற சால்வண்ட் தான் வந்து மொபைல் பேஸ் அண்ட் போர்த் ஒன் வந்து அட்சாப்ஷன் அட்சாப்ஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்ட்ராக்ட் பண்றது அதாவது அப்படியே பிடிச்சி வச்சிருக்கு இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு இது ஒரு சாலிட் சப்போர்ட் இதுல ஒரு மாலிக்யூல் இருக்கு அண்ட் இந்த வழியா இன்னொரு மாலிக்யூல் போகிறப்ப இதை வந்து இதை பிடிச்சி வச்சிருக்கோம் அதாவது பைண்ட் பண்ணிக்கும் இதுதான் வந்து அட்சாப்ஷன் இப்ப இங்க போய் பைண்ட் ஆச்சு இல்லையா இதுக்கு பேர் வந்து அட்சார் பேட் அண்ட் இதை பைண்ட் பண்ணிச்சு இல்லையா இதுக்கு பேர் வந்து அட்சார் பெண்ட் சோ இதுதான் பேசிக்ஸ் தெரியும் நாலு டேர்ம்ஸ் இப்ப நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம் காலம் குரோமடோகிராஃபி ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம டெஃபனேஷனில் இருந்து ஆரம்பிக்கலாம் காலம் குரோமடோகிராஃபி இஸ் ஏ டைப் ஆஃப் குரோமடோகிராஃபி இன் விச் த ஸ்டேஷ்னரி ஃபேஸிஸ் பேக்கட் இன் த காலம் கிளாஸ் ஆர் மெட்டல் காலம் அண்ட் இட் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் த செப்பரேஷன் அண்ட் பியூரிஃபிகேஷன் ஆஃப் சப்ஸ்டன்சஸ் ஸோ குரோமடோகிராஃபி டைப்ஸ் வந்து நிறைய இருக்கு அதில் இந்த காலம் குரோமடோகிராஃபி ஒன் ஆஃப் த டைப்பு அண்ட் இதில் நம்ம ஒரு கிளாஸ் காலமை ஒரு சப்போர்ட்டாக யூஸ் பண்ணி அதில் தான் நம்மளுடைய ஸ்டேஷ்னரி பேஸை பேக் பண்ணிவிட்டு அண்ட் அதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்மளுடைய செப்பரேஷன் அண்டு பியூரிஃபிகேஷன்லாம் செய்ய போகிறோம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பிரின்சிபல் இதோட பிரின்சிபல் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் அண்ட் டோட்டல் பிரின்சிபலுமே அந்த ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்லேயே வந்து ஃபினிஷ் ஆகிடும் த பிரின்சிபல் இன்வால்வ்ட் இஸ் அட்சாப்ஷன் குரோமடோகிராஃபி பைண்டிங் ஆஃப் காம்பவுண்ட் ஆன் ஏ ஸ்டேஷ்னரி ஃபேஸ் இஸ் கால்ட் அட்சாப்ஷன் ஸோ அட்சாப்ஷன் தான் இதோட பிரின்சிபல் அட்சாப்ஷன் தான் என்னென்னு நம்ம ஆல்ரெடி இன்ட்ரோலேயே பார்த்துருந்தோம் ஸோ நம்ம செப்பரேட் பண்ண போகிற காம்பவுண்ட் வந்து நம்மளுடைய ஸ்டேஷ்னரி ஃபேஸில் பைண்ட் ஆகிறதுக்கு பேர் தான் வந்து அப்சாப்ஷனு ஸோ இப்போ நம்ம சாம்பிளில் இருக்க காம்பவுண்ட் வந்து நம்மளுடைய ஸ்டேஷ்னரி ஃபேஸில் பைண்ட் ஆகிடுச்சுன்னா அது ஸ்லோவாக தான் செப்பரேட் ஆகும் அண்டு பைண்ட் ஆகாத காம்பவுண்ட் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக செப்பரேட் ஆகிடும் இதுதான் வந்து நெக்ஸ்ட் லைனில் கொடுத்துருப்பேன் காம்பவுண்ட் வித் ஹையர் அஃபினிட்டி ஃபார் ஸ்டேஷ்னரி ஃபேஸ் மூவ் ஸ்லோ அண்ட் லோவர் அஃபினிட்டி வில் மூவ் ஃபாஸ்ட் ஸோ ஸ்டேஷ்னரி ஃபேஸ் கூட அதுக்கு இருக்க அஃபினிட்டி பொறுத்து தான் அது வந்து தனித்தனியாக செப்பரேட் ஆக போகுது அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம யூஸ் பண்ணுற மொபைல் ஃபேஸில் அதோடைய சால்யூபிட்டியை பொறுத்தும் கூட நம்மளுடைய செப்பரேஷன் வந்து ஃபஸ்ட்டாக நடக்கும் சப்போஸ் நம்ம செப்பரேட் பண்ண போகிற காம்பவுண்ட் வந்
ஒரு காட்டனோ அல்லது கிளாஸ் உள்ளயோ பிளேஸ் பண்ணுவோம் அண்ட் அதுக்கு மேல தான் நம்மளுடைய சிலிக்கா ஜெல்ல ஆட் பண்ணுவோம் அண்ட் இந்த காட்டன் எதுக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய சிலிக்கா ஜெல் கீழே இறங்கிடாம அதை ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்காக தான் இன் சம் கேசஸ் குரோமோட்டோகிராபி நடக்கிறப்ப மொபைல் ஃபேஸ் அண்டு சாம்பிள் கூட சேர்ந்து ஸ்டேஷனரி ஃபேஸும் இறங்க வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அதை தடுக்க தான் நம்ம காட்டனை அடியில் வச்சு ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவோம் பேக்கிங் ஆஃப் காலம் இஸ் டன் பை டூ மெத்தட்ஸ் ட்ரை பேக்கிங் அண்ட் வெட் பேக்கிங் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ட்ரை பேக்கிங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிலிக்காவை ட்ரையாக நம்மளுடைய காலமில் ஆட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா அதில் சால்வெண்ட் ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் வந்து ட்ரை பேக்கிங் அண்ட் வெட் பேக்கிங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிலிக்காவை ஃபஸ்ட்டே சால்வெண்ட் கூட மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதை ஒரு ஸ்லரியாக ஆக்கிடு அதுக்கப்புறமா காலமில் ஆட் பண்ணுறதுக்கு பேர் வந்து வெட் பேக்கிங் அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த கேசஸ் எல்லாருமே வெட் பேக்கிங்கை தான் சூஸ் பண்ணுவாங்க ட்ரை பேக்கிங்கை சூஸ் பண்ண மாட்டாங்க எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிலிக்காவை ட்ரையாக நம்ம காலமில் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே சால்வெண்ட் ஆட் பண்ணுறப்போ சம்டைம்ஸ் நம்ம சிலிக்கா வந்து அன்னீவனாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிடும் அதாவது அங்கே இங்கேன்னு கொஞ்சம் போயிடும் ஸோ அதனால் நம்ம செப்பரேஷன் வந்து பாதிக்கப்படும் அண்ட் இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் ஏர் பபுள்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிடும் ஸோ அதுவும் வந்து நம்மளுடைய செப்பரேஷனை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணோம் ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம வந்து ட்ரை பேக்கிங்கை அவ்வளோவா சூஸ் பண்ண மாட்டோம் அண்ட் செகண்ட் வந்து அப்ளிகேஷன் ஆஃப் சாம்பிள் த மிக்சர் டு பி செப்பரேட்டட் இஸ் டிசால்வ்ட் இன் ஏ ஸ்மால் வால்யூம் ஆஃப் சால்வெண்ட் த சாம்பிள் இஸ் கேர்ஃபுல்லி அப்ளை டு த டாப் ஆஃப் த பேக்கடு காலம் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் பிப்பட் ஸோ நம்ம செப்பரேட் பண்ண போகிற சாம்பிளை ஒரு ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் சால்வெண்ட் கூட டிசால்வ் பண்ணிவிட்டு அதை பிப்பட்டோட ஹெல்ப்பால் நம்மளுடைய காலமில் அதை வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் அண்டு நம்ம இதை ஆட் பண்ணுறப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் லேயரில் ஆட் பண்ணி வச்சுருக்க ஸ்டேஷனரி ஃபேஸ் டிஸ்டர்ப் ஆகாத மாதிரி நம்மளுடைய சாம்பிளை வந்து கொஞ்சம் ஜென்டிலாக ஆட் பண்ணணும் அண்ட் இன் சம் கேசஸ் அந்த ஸ்டேஷனரி ஃபேஸ் லேயர் டிஸ்டர்ப் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு சேண்ட் லேயரையோ இல்லைனா ஒரு ஃபில்டர் பேப்பர் டிஸ்கையோ அந்த ஸ்டேஷனரி ஃபேஸ் லேயருக்கு மேலே பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து சாம்பிளை ஆட் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்படியும் பண்ணலாம் தேர்ட் ஒன் வந்து சாய்ஸ் ஆஃப் சால்வெண்ட் த சால்வெண்ட் யூஸ் டு கேரி த காம்பவுண்ட்ஸ் த்ரூ த காலம் இஸ் கால்ட் தி எலிவெண்ட் மொபைல் ஃபேஸ் தேர் ஆர் மெனி சால்வெண்ட்ஸ் யூஸ் இன் த காலம் க்ரோமோட்டோகிராஃபி அண்ட் த சாய்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் போலாரிட்டி அண்ட் சொல்யூபிலிட்டி ஸோ ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் இங்கே சால்வெண்ட் தான் வந்து மொபைல் ஃபேஸு அண்ட் நம்ம சால்வெண்ட்டை வந்து எலிவெண்ட் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அண்ட் நம்ம சால்வெண்ட்டை எப்படி சூஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிரிக்க போகிற சாம்பிளை பொறுத்து தான் நம்ம சூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கு இருக்க போலாரிட்டியை பொறுத்தோம் அண்டு மொபைல் ஃபேஸ் கூட அதுக்கு இருக்க சொல்யூபிலிட்டியை பொறுத்து தான் சூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ போலார் அண்டு நான் போலார்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் தான் போலார்னா அதில் எதனா ஒரு சார்ஜ் இருக்கும் அண்டு நான் போலார்னா அதில் சார்ஜ் எதுவுமே இருக்காது ஸோ இப்போ நம்ம செப்பரேட் பண்ண போகிற சாம்பிள் வந்து போலாராக இருந்ததுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம போலார் சால்வெண்ட்டில் சூஸ் பண்ணிப்போம் அண்ட் அதுவே நம்மளுடைய சாம்பிள் வந்து நான் போலாராக இருந்ததுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம நான் போலார் சால்வெண்ட்டை சூஸ் பண்ணிப்போம் ஸோ இதெல்லாம் பொறுத்து தான் நம்ம வந்து சால்வெண்ட்டை சூஸ் பண்ணுவோம் அண்டு நம்ம காமனாக யூஸ் பண்ணுற சால்வெண்ட்டில் என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெக்ஸேன் எத்தில் அசிட்டேட் மெத்தனால் அண்டு வாட்டர் ஸோ இதுதான் மோஸ்ட் காமனாக யூஸ் பண்ணுற சால்வன் சிஸ்டமு அண்டு ஃபோர்த் ஒன் வந்து டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் காலம் த காம்போனன்ஸ் ஆஃப் த சாம்பிள் ஆர் செப்பரேட் பை த கண்டினியூஸ் பேசேஜ் ஆஃப் மொபைல் ஃபேஸ் த்ரூ த காலம் த ஃப்ளோ ஆஃப் சால்வன்ட் இஸ் கண்டினியூ அண்டில் த மிக்சர் இஸ் கம்ப்ளீட்லி செப்பரேட்டட் இன் டு த காம்போனன்ஸ் அண்ட் இப்போ நம்ம சூஸ் பண்ணி வச்சுருக்க மொபைல் ஃபேஸை வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் அண்ட் இப்போ தான் வந்து நம்மளுடைய சாம்பிள் வந்து செப்பரேட் ஆக போகுது நம்மளுடைய சாம்பிள் ஃபுல்லாகவும் செப்பரேட் ஆகிற வரைக்கும் நம்மளுடைய மொபைல் ஃபேஸை நம்ம வந்து கண்டினியூஸாக ஆட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அண்ட் இங்கே வந்து ஒரு டயக்ராம் வரும் எக்ஸாம் பர்பஸுக்கு இதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு கிளாஸ் காலமு அதில் கீழே ஒரு காட்டனை பிளக் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அண்ட் அதுக்கு மேலே ஒரு ஸ்டேஷ்னரி ஃபேஸ் லேயரு அண்ட் அதுக்கு மேலே நம்ம சாம்பிள் ஆட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அண்ட் அதோட டாப்பில் நம்மளுடைய மொபைல் ஃபேஸ் இருக்க போகுது அண்டு ஸ்டேஷ்னரி ஃபேஸில் நம்மளுடைய சாம்பிளோட செப்பரேஷனையும் மார்க் பண்ணிக்க போகிறோம் அண்டு செப்பரேட் ஆகிற சாம்பிளை கீழே ஒரு டியூப்பில் நம்ம கலெக்ட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ இதுதான் வந்து டயக்ராமு த்ரீ காமன் எல்யூஷன் மெத்தட்ஸ் சிம்பிள் ஆர் ஐசோக்ராட்டிக் எல்யூஷன் ஸ்டெப் வைஸ் ஆர் பேட்ச் எல்யூஷன் கிராடியன்ட் எல்யூஷன் ஸோ எல்யூஷன் அதாவது செப்பரேஷன் மொத்தம்
கலர்டாக இருந்ததுன்னா அதை நம்ம நார்மல் லைலையும் நம்ம வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கலாம் செப்பரேட்டான காம்போனன்ட்ஸ் வந்து கலர்லெஸ்ஸாக இருந்ததுன்னா அதை நம்ம நார்மலாக ஒரு ரெண்டு மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து அப்சர்வ் பண்ணுவோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன்று வந்து யூவி லேம்பு ஸோ நம்ம டேரெக்டாக யூவி லைட்டில் வச்சு அப்சர்வ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா டிஎல்சி இப்போ நம்ம டெஸ்ட் டியூப்ஸில் ஃப்ராக்ஷன்ஸ்லாம் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இல்லையா ஸோ அது எல்லாத்தையுமே தனித்தனியாக தின் லேயர் கொம்டோகிராஃபி யூஸ் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணுவோம் அண்ட் நீங்கள் நம்ம வேறு என்ன டெக்னிக்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளூரசன் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பி ரேடியாக்டிவ் எமிஷன் எக்ஸெட்ரா ஸோ இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி கூட நம்ம வந்து கலர்லெஸ் காம்போனன்ஸை வந்து அனலைஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இதை தான் அந்த நெக்ஸ்ட் ரெண்டு லைனில் கொடுத்துருப்பேன் அண்ட் இப்போ நம்ம செப்ரேட் பண்ண காம்போனண்ட்டை வந்து ஐசோலேட் பண்ணி தனியாக எடுக்கணும் நம்ம என்ன பண்ணணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம காம்போனண்ட் வந்து சால்வன் கூட தான் டிசால்வ் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம அந்த சால்வன்ட்டை வந்து எவாப்ரேட் பண்ணிட்டோன்னா நம்மளுக்கு நம்ம காம்போனண்ட் வந்து ஐசோலேட்டாக கிடைச்சிடும் இல்லையா ஸோ அதனால் நம்ம ட்ரையிங் டெக்னிக்ஸ் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ரோட்டரி எவாப்ரேஷன் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்மளுடைய காம்போனண்ட்டை நம்ம வந்து ஐசோலேட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் நம்ம இங்கே குரோமோட்டோகிராம் அப்படின்ற இந்த டேர்ம் பற்றி நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ குரோமோட்டோகிராம்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு கிராஃபு இப்போ குரோமோட்டோகிராஃபி நடக்கிறப்ப நம்ம மிக்சரில் இருக்க காம்போனன்ட்ஸ்லாம் வந்து தனித்தனியாக செப்பரேட் ஆகுது இல்லையா ஸோ அது எந்த டைமில் செப்பரேட் ஆகுதுன்றத பொறுத்து ஒரு கிராஃப் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அதுக்கு பேர் தான் வந்து குரோமோட்டோகிராமு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து அப்ளிகேஷன் செப்பரேஷன் ஆஃப் மிக்சர் ஆஃப் காம்போனன்ட்ஸ் ஸோ நம்ம இந்த குரோமோட்டோகிராஃபி யூஸ் பண்ணி பிக்மெண்ட்ஸு லிப்பிட்ஸு அண்ட் சுகர்ஸ்லாம் நம்ம வந்து செப்பரேட் பண்ணிக்கலாம் ப்யூரிஃபிகேஷன் ஆர் ரிமூவல் ஆஃப் இம்பியூரிட்டிஸ் ஸோ நம்ம ப்ரோட்டீனை ப்யூரிஃபை பண்ணிக்கலாம் அண்ட் நியூக்ளிக் ஆசிடையும் நம்ம வந்து ப்யூரிஃபை பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபாரன்சிக் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஸோ நீங்கள் மூவிஸில் இந்த கிரைம் சீன்ஸ்லலாம் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அங்கே கிடைக்கிற பிளட் சாம்பிளில் என்ன கலந்துருக்கு பாய்சன் எதனா கலந்துருக்கா இல்லைனா ட்ரக்ஸ் கலந்துருக்கா இல்லைனா வேறு எதனா டாக்ஸிக் சப்ஸ்டன்ஸ் அந்த பிளட்டில் கலந்துருக்கா அப்படின்றத நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கும் இது யூஸ் ஆகுது அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியில் எங்கே யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கியூசி அதாவது குவாலிட்டி கண்ட்ரோலை வந்து யூஸ் ஆகுது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபுட்டில் வந்து அடிடிவ்ஸ் எதனா கலந்துருக்கா இல்லைனா ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் எதனா கலந்துருக்கா அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம காலம் குரோமோட்டோகிராஃபியோட டைப்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் அயான் எக்ஸ்சேஞ்ச் குரோமோட்டோகிராஃபி அஃபினிட்டி குரோமோட்டோகிராஃபி ஜெல் ஃபில்ட்ரேஷன் குரோமோட்டோகிராஃபி கேஸ் லிக்விட் குரோமோட்டோகிராஃபி ஹெச்பிஎல்சி அண்ட் எஃபிஎல்சி ஸோ இந்த எல்லா டைப்ஸை பற்றியும் டீட்டெயில்டாக நம்மளுடைய அப்கமிங் வீடியோஸில் பார்க்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த காலம் குரோமோட்டோகிராஃபி ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு அண்ட் இதுக்கான ரிட்டன் நோட்ஸை நம்மளுடைய டெலகிராம் சேனலில் போஸ்ட் பண்ணுறேன் அண்ட் எக்ஸாம் பர்பஸுக்கு அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்த லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஆல் மறக்காமல் சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ